டார்ஜில் லேனிக வெல்கம் சியூஆர்today's episode we are going to study about the basic concept of force nama vande students kitta poi force na enna appdin solli ketrena odane avanga and definition la solla aarambichiruvaanga it is defined as and the mari solla aarambichirupaanga appdina enna pa appdin solli ketta avangala adha realize panni understand panni feel panni adu what is force abingiradha சொல்ல அவங்களால முடியாது ஸோ இந்த எபிசோடில் நம்ம ஃபோர்ஸ்னா என்ன ஒரு பேசிக் கான்செப்டில் இருந்து ஃபோர்ஸ்னா என்ன அந்த ஃபோர்ஸ் எவ்வாறு உருவாகுது இதிலிருந்து நியூட்டன்ஸ்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் மோஷன் இந்த மூணு கான்செப்டுகளையும் நம்ம இன்றைக்கு இங்கே என்ன செய்ய போகிறோம் பார்க்க போகிறோம் அப்போ நம்ம இதில் ஃபஸ்ட்டில் வந்து இந்த நீங்கள் இந்த பிக்சரில் பார்க்குறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு இங்கே என்ன இருக்குது ஒரு புக் இருக்குது அப்புறம் கீழே வந்து ஒரு பார்க்கில் வந்து ஒரு பெஞ்ச் இருக்குது இந்த புக்கை நம்ம எத்தனை நாள் கழித்து வந்து பார்த்தாலும் அந்த டேபிளில் அந்த புக்கு இருக்க தான் செய்யும் அந்த பார்க்கில் அந்த பெஞ்சை நம்ம வந்து பார்த்தா அந்த பெஞ்சால் இருக்க தான் செய்யும் ஸோ திஸ் பாடி கண்டினியூஸ் டு பி இன் ஏ ஸ்டேட் ஆஃப் ரெஸ்ட் அது ரெஸ்ட்லேயே தான் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது அது அங்கேருந்து வேற ஒரு இடத்துக்கு அது என்ன செய்யலை மூவ் பண்ண செய்யலை அதே போல் நம்ம இந்த பிக்சரில் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒருத்தர் சைக்கிளில் போய்கிட்டே இருக்கிறதாக இமேஜின் பண்ணிங்க அப்போ இந்த பிக்சரில் நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த பாடி கண்டினியூவஸாக சைக்கிளில் போய்கிட்டே இருக்குது அல்லது அடுத்த பிக்சரை நம்ம பார்க்குறம்போது எர்த்து வந்து ரொட்டேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறத நம்ம இங்கே என்ன செய்கிறோம் பார்க்குறோம் அப்போ இட் கண்டினியூஸ் டு பி இன் த ஸ்டேட் ஆஃப் மோஷன் அப்போ அது அந்த மோஷன் அப்படிங்கிற ஸ்டேட்லேயே தான் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது அந்த எர்த்து ரொட்டேட் பண்ணுறது நிற்கவே செய்யாது சைக்கிள் ஓட்டும்போது நம்ம சின்ன பிள்ளைங்களாக இருக்கும்போது பார்த்துக்கலாம் ரெண்டு அழுத்து அழுத்திட்டு அப்படியே உட்காந்துருப்போம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அது அந்த ஸ்டேட் ஆஃப் மோஷனில் போய்கிட்டே இருக்குது அப்போ இந்த ஸ்டேட் ஆஃப் மோஷனில் அல்லது இந்த ஸ்டேட் ஆஃப் ரெஸ்டில் அந்த பாடி ஆனது எப்போ பார்த்தாலும் இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் இந்த பிக்சரில் நம்ம பார்க்கும்போது மேலே பாருங்கள் ஒருத்தர் வந்து ஒரு ட்ராயரை வந்து புஷ் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணுறான் கீழே உள்ள பிக்சரில் அந்த ட்ராயரை புல் பண்ணி இழுக்கிறான் அப்போ நம்ம அந்த ரெஸ்ட்டில் ஸ்டேட் ஆஃப் ரெஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த பாடியை ஒரு புஷ் அல்லது புஷ் கொடுக்கும்போது அது அதனுடைய ஸ்டேட்டில் இருந்து என்ன செய்யுது மாறுது அது மூவ் பண்ண ஆரம்பிக்குது அப்போ ஸ்டேட் ஆஃப் ரெஸ்ட்டில் இருந்து ஸ்டேட் ஆஃப் மோஷனை நோக்கி அந்த பாடியானது மூவ் பண்ணுது அப்போ நம்ம வெளியேருந்து நம்ம என்ன செய்கிறோம் ஒரு ஆக்டிவிட்டி வி ஆர் டூயிங் அந்த ஆக்டிவிட்டி மேபி எய்தர் புஷ் ஆர் எ புல் இந்த புஷ் அல்லது இந்த புல்லை தான் நம்ம இன்னொரு வேர்டில் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்கிறதுக்கு பார்க்குறோம் அப்போ அதே போல் நம்ம இங்கே பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த பிக்சரில் பாருங்கள் ஒருத்தன் ஒரு காரை வந்து புஷ் பண்ணுறான் இன்னொருத்தன் ஒரு காரை வந்து இழுக்கிறான் அப்போ இந்த ரெண்டு ரியல் சுச்சுவேஷன்லையும் நம்ம பார்க்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இந்த பாடி ஆனது ஸ்டேட் ஆஃப் ரெஸ்ட்டில் இருந்து ஸ்டேட் ஆஃப் மோஷனுக்கு போகணும் அப்படின்னு சொன்னால் எய்தர் இட் ஹேஸ் டு பி புஷ்ட் ஆர் இட் ஹேஸ் டு பி புல் அதே போல் மூவ் பண்ணிகிட்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு சைக்கிளை நம்ம நிப்பாட்டணும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம வந்து பிரேக் அழுத்தணுன்னா தான் அது நிற்க ஆரம்பிக்குது டேர்ஃபோர் வெளியேருந்து நம்ம ஒரு ஒரு ஆக்டிவிட்டியை நம்ம கொடுக்குறோம் இந்த வெளியேருந்து கொடுக்கக்கூடிய ஆக்டிவிட்டி இந்த புஷ்ன்னு சொல்கிறோம் அல்லது புல்லுன்னு சொல்கிறோம் இந்த புஷ் அல்லது இந்த புல்லை தான் நம்ம வந்து ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதை இன்னொரு லைஃப் எக்ஸாம்பிளுக்கு கொண்டு வரதாக இருந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நம்ம வந்து ஒரு கிளாஸ் ரூமுக்கு போகிறோம் அந்த கிளாஸ் ரூமுடைய டீச்சர் நமக்கு புதுசாக வர்றாங்க அந்த கிளாஸ் டீச்சருக்கும் நமக்கு இடையில் எதுன்னு ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் இருக்குதா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா இல்லை அல்லது ஃபோர்ஸ் ஆஃப் ரிப்பல்ஷன் இருக்குதா அப்படின்னு சொன்னாலும் இல்லை ஆனால் கொஞ்ச நாள் கழித்து நம்ம பார்க்கும்போது அந்த டீச்சருக்கும் நமக்கு இடையில் அந்த டீச்சர் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அல்லது எனக்கு அந்த டீச்சரை பிடிக்கவே செய்யாது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இந்த பிடிக்கும் பிடிக்காது என்பது தான் நம்ம வந்து ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டில் இங்கே சொல்கிறோம் இந்த விருப்பு அல்லது அந்த வெறுப்பை தான் நம்ம ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இங்கே சொல்கிறோம் இந்த ஃபோர்ஸ் எவ்வாறு உருவாகுது இந்த புஷ் அல்லது புல் 
நம்ம வெளியேறது கொடுக்குறோம் இல்லையா இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து நமக்கு எவ்வாறு உருவாகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து நான் வந்து மூணு எக்ஸாம்பிளை நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கிறேன் ஒரு கேர்ள் வந்து என்ன செய்கிறா ஒரு ஒரு ஓல்டு மேனை வந்து வீல் சேரில் வச்சு தள்ளிட்டு போடுறாங்க ஒருத்தர் ஒரு காரை இழுக்கிறான் ஒருத்தர் ஒரு ஃபுட்பாலை வந்து உதச்சிக்கிட்டு இருக்கிறான் அப்போ இங்கே நம்ம பார்க்கும்போது இங்கே ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் டூ ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆர் தேர் வென் டூ ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆர் இன்டராக்டிங் வித் ஒன் அனதர் அங்கே நம்ம இந்த ஃபோர்ஸுங்கிறது வந்து என்ன செய்யுது டெவலப் ஆக ஆரம்பிக்குது நான் ஒரு லைஃப் எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் அந்த டீச்சருக்கும் அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு இடையில் இன்டராக்ஷன் நடக்குது ஸோ அந்த இன்டராக்ஷன் நடக்கும்போது தே ஆர் எக்ஸ்சேஞ்சிங் சம்திங் இந்த டீச்சர் என்ன செய்வாங்க ஃபிசிக்ஸை குறித்து அவனுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்லி கொடுப்பாங்க அவன் வந்து சொல்லுவான் அவனுடைய வாழ்க்கையில் அவன் ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு காரியத்தை வந்து சொல்லுவான் ஸோ சம்திங் ஹேட் பீன் எக்ஸ்சேஞ்ச்டு வைல் இன்டராக்டிங் வித் ஒன் அனதர் ஸோ இந்த இன்டராக்ஷனில் வி ஆர் எக்ஸ்சேஞ்சிங் சம்திங் அண்ட் தேட்ஸ் வை இந்த ஃபோர்ஸ் ஹேட் பீன் டெவலப்ட் அப்போ ஃபோர்ஸ் எவ்வாறு உருவாகுது அப்படின்னு சொன்னால் ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் வந்து இன்டராக்ட் பண்ணுறதுனாலையும் அப்படி இன்டராக்ட் பண்ணும்போது தே ஆர் எக்ஸ்சேஞ்சிங் சம்திங் அது என்னத்தை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறாங்க என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம இன்னும் வரக்கூடிய எபிசோடில் ரொம்ப மிக தெளிவாக நம்ம பார்க்க முடியும் அப்போ நம்ம இங்கே இந்த மூணு எக்ஸாம்பிளை நான் சொன்னதை பார்க்கும்போது இங்கே இன்டராக்ஷனில் இட் எக்ஸ்சேஞ்சஸ் சம்திங் அப்படி இன்டராக்ட் பண்ணும்போது எய்தர் த ஷேப் ஆஃப் த பாடி சேஞ்சஸ் அல்லது இந்த சைஸ் ஆஃப் த பாடி சேஞ்சஸ் சப்பாத்திக்கு மாவு பசைகிறது பரோட்டாவுக்கு மாவு பசைகிறது அப்போ அங்கே என்ன பார்க்கும்போது அப்படி பசையும் போது an external force is given to the object therefore the shape of the chapati maavu change aagudhu alladhu enna seiyudhu indha payana cycle la indha chinna payana chinna thatti odi chinna pillaingala odi irundhu vaara kudi oru vilayatta aakum avan kuduka 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 adanudaiya speed aanadhu increase aaga aarambikkum therefore either it will be accelerated or it will be decelerated appo adanudaiya speed vandu increase aagalam alladhu decrease aagalam alladhu ஒரு மூவ் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடியது என்ன செய்யலாம் நிற்கலாம் அப்போ இந்த மாதிரி உள்ள காரியங்கள் அல்லது அதனுடைய டைரக்ஷன் ஆனது சேஞ்ச் பண்ணலாம் தேர் ஃபோர் இன்டராக்ஷன் நடக்கும் பொழுது எய்தர் த ஷேப் சேஞ்சஸ் அல்லது இட் பிகின்ஸ் டு மூவ் அல்லது இட் பிகின்ஸ் டு ஸ்டாப் அல்லது இட் சேஞ்சஸ் த டைரக்ஷன் எய்தர் இட் கேன் ஆக்சலரேட் ஆர் டீசலரேட் அப்போ இந்த மாதிரி உள்ள காரியங்கள் எல்லாமே ஒரு ஃபோர்ஸ்னால் நடக்குது பிகாஸ் ஆஃப் த இன்டராக்ஷன்னாலேயாக்கும் இந்த ஃபோர்ஸ்னால் இவையெல்லாம் நம்ம நடக்கிறத பார்க்குறோம் அப்போ இந்த இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பாக கொஞ்சம் ஆழமாக பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ ரெண்டு ஃபோர்ஸஸ் ஈக்குவலாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோ இந்த பிக்சரில் பாருங்கள் அப்போ இந்த ஃபுட்பால் நீங்கள் பார்க்குறீங்க இந்த ஃபுட்பால் வந்து ரெஸ்ட்டில் இருக்குது இப்போ இந்த ஃபுட்பாலுடைய வெயிட் ஆனது கீழ்ப்பக்கமாக இழுக்குது அப்போ ஒரு ஃபோர்ஸ் இழுக்குது த ரியாக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் வில் பி ஆக்டிங் இன் த ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்கிறதுனால அந்த பாடி ரெஸ்ட்லே இருந்துகிட்டு இருக்குது நவ் வி கேன் கால் திஸ் ஃபோர்ஸ் அட் த பேலன்ஸ்ட் ஃபோர்ஸ் அப்போ ஒரு பேலன்ஸ்டு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணும்போது த பாடி கண்டினியூஸ் டு பி இன் இட்ஸ் பொசிஷன் இட் மே பி இந்த ஸ்டேட் ஆஃப் ரெஸ்ட் ஆர் இன் த ஸ்டேட் ஆஃப் மோஷன் எர்த்து ரொட்டேட் பண்ணுறத பார்ப்போம் எர்த்து ரொட்டேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது சென்ட்ரிபீட்டல் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஆக்டிங் towards the center and the centrifugal force is acting away from the center the rendu force is balanced aagradhanaala and the earth anade adhe rotation la state of motion le irundikitte irukku appa or balanced force or object la move pannum bodu or object la act pannum bodu the body continues to be either in the state of rest or in the state of motion கீழே இருக்கக்கூடிய அடுத்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னா நாலு ஃபோர்ஸ் நாலு பேர் அந்த கயிறு பிடிச்சி இழுக்கிறாங்க பட் அந்த நாட் வந்து அதே இடத்துல தான் இருந்துகிட்டு இருக்குது வி கால் திஸ் அஸ் த பேலன்ஸ்டு ஃபோர்ஸ் பட் ஆன் த அதர் ஹேண்ட் இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸை பார்த்தீங்கன்னா சீசா பலகை இந்த சீசா பலகையில் பிள்ளைங்க மேலேயும் கீழே மூவ் பண்ணுறத பார்க்குறோம் அப்போ இங்கே வந்து ஈக்குவல் வெயிட்டு கிடையாது ஈக்குவல் ஃபோர்ஸ் கிடையாது ஈக்குவல் மேக்னிடியூட் கிடையாது டைரக்ஷனும் வித்தியாசமான டைரக்ஷனில் இருக்குது வி கால் திஸ் அஸ் த அன்பேலன்ஸ்டு ஃபோர்ஸ் அதே போல் கிரிக்கெட்டை வச்சு பேட் பண்ணும்போது பால் ஒரு டைரக்ஷனில் வரும் அவன் இன்னொரு டைரக்ஷனில் அடிக்கிறோம் அப்போ இங்கே நடக்கக்கூடியதும் ஒரு அன்பேலன்ஸ்டு ஃபோர்ஸாக இருக்குது அப்போ இப்போ ஷார்ட்டாக நான் என்ன சொல்கிறேன்னா அன்பேலன்ஸ்டு ஃபோர்ஸ் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேலே ஆக்ட் பண்ணும்போது தான் அதனுடைய ஸ்டேட் ஆனது மாறுகிறது ரெஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருள் மூவ் பண்ணணுன்னா ஒரு அன்பேலன்ஸ்டு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணணும் 
மூவிங்கில் இருக்கக்கூடிய பாடி ரெஸ்ட்டில் இருக்கணும் வரணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு அன்பேலன்ஸ்டு ஃபோர்ஸ் ஆனது ஆக்ட் பண்ணணும் அப்போ இந்த அன்பேலன்ஸ்டு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணும்போது அந்த பாடியினுடைய ஸ்டேட் ஆனது மாறுகிறது இதை நியூட்டன்கிற சயின்டிஸ்ட் மிக அருமையாக கண்டுபிடிச்சி அவருடைய நியூட்டன்ஸ் ஃபஸ்ட் லாவை ப்ரெசென்ட் பண்ணார் எ பாடி கண்டினியூஸ் டு பி இன் த ஸ்டேட் ஆஃப் ரெஸ்ட் ஆர் ஆஃப் யூனிஃபார்ம் மோஷன் அன்லெஸ் கம்பல்டு பை அன் எக்ஸ்டர்னல் அன்பேலன்ஸ்டு ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் இட் ஏரோப்ளைன் படம் போட்டிருக்கிறேன் பாருங்கள் ஏரோப்ளைனில் நாலு டைப் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் ஆக்ட் பண்ணுது எந்த டைப் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணுதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அது வந்து முன்பக்கமாக போகலாம் அல்லது ஹைட்டு லிஃப்ட் ஆகலாம் அல்லது கீழே இறங்கலாம் ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த ஃபோர்ஸ் தேர் ஃபோர் அந்த அன்பேலன்ஸ்டு ஃபோர்ஸில் தான் இந்த இந்த ஏரோப்ளைன் வந்து மூவ் பண்ணுறதை பார்க்குறோம் ஸோ திஸ் இஸ் த பியூட்டிஃபுல் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் நியூட்டன்ஸ் ஃபஸ்ட் லாஃப் மோஷன் ஸோ ஹோப் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூ ஆல் வுட் ஹவ் என்ஜாய் திஸ் சிம்பிள் கான்செப்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் தேங்க்யூ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் பார்க்கணுன்னா மறக்காமல் டார்ஜில் லேர்னிங் ஹப்பை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அந்த பெல் ஐக்கானையும் ப்ர